தொலைக் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்ரீ ஆண்டால் அழகர் பொறியியல் கல்லூரி வழங்கும் இலக்கு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைய இலக்கு நிகழ்ச்சியில் மீன் வளர்ப்பு பற்றியும் அதனுடைய படிப்புகளை பற்றியும் மீன் வளர்ப்பை பற்றி படிப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளை பற்றியும் தான் விவாதிக்க இருக்கிறோம் அதற்காக நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் பயோனியர் அக்வா கல்ச்சர் கன்சல்டன்ட் எம் பி எஸ் ஜெயக்குமார் அவர்கள் வணக்கம் சார் மீன் வளர்ப்பு என்றால் என்ன அதை பற்றி ஒரு சிறிய விளக்கம் கொடுங்க சார் மீன் வளர்ப்பு ஒரு நல்ல தொழில் பட் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் வந்து அந்த அளவுக்கு அது மேலே ஃபோக்கஸ் கிடையாது பட் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் பெரிய எதிர்காலம் இருக்கு நிறைய பேர் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் வேலை வாய்ப்பு அதுக்கப்புறம் பொருளாதார முன்னேற்றம் கிராமம் சார்ந்த பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றபடி எக்ஸ்போர்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் இந்த மாதிரி பல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வியாபாரம் தொழில் வளர்ச்சி இது இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து நீர் மேலாண்மை அதாவது அங்கங்கே வந்து மீன் பண்ண வச்சு வளர்க்கும்போது அந்த நீர் வந்து அங்கங்கே தே தேக்கப்படுறதுனால அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள் நல்லாயிருக்கும் கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அந்த நீர் வ வறட்சிங்கிறது குறையறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு தொடர்ந்து ஒரு ஐம்பது வருஷம் ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு மேலே பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த வறட்சிலாம் வராமல் இருக்கும் அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு வந்து இது அந்த வாட்டர் டேபிள் நல்லா வரும் ரெண்டாவது வந்து பொருளா பொருளாதார முன்னேற்றம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் வேலை வாய்ப்பு அப்புறம் எல்லாருக்கும் தேவையான அந்த நியூட்ரிஷன் சத்து மிகுந்த உணவு மீன் இந்த மாதிரி உணவு கிடைக்கிறது வாய்ப்பு உண்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராய்லர் கோழி இதெல்லாம் தான் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் ஷாப்ஸ் இருக்கு அவுட்லெட்ஸ் வச்சிருக்காங்க இப்போ அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய நியூட்ரிஷனோட இதில் அதிக நியூட்ரிஷன் இருக்கு அதில் வந்து அதாவது நார்மலாக சாப்பிட சாப்பிடக்கூடிய அசைவ உணவுகள் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து கொலஸ்ட்ரால் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொலஸ்ட்ரால் வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு ஹார்ட்டை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கு இது மாதிரி நல்ல நியூட்ரிஷன்ஸ் நிறையா இருக்கு இந்த மாதிரி நல்ல நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து சாப்பிடும்போது நல்ல ஹெல்த்தான ஒரு உணவு கிடைக்குது இன்னைக்கு வந்து மால் நியூட்ரிஷனுங்கிறது ஒரு காமன் ப்ராப்ளமாக இருக்கு உலகம் புறாவும் சாதாரணமாகவே மீன் நிறைய சாப்பிட்டா கண்களுக்கு வந்துட்டு பவர் ஜாஸ்தி கிடைக்கும் நிச்சயமா கண்ணு பவர் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குழந்த வளரக்கூடிய கருவு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பிரெயின் க்ரோத் நல்லா இருக்கும் ப்ரெக்னன்ட் உமன் எல்லாம் சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா பிரெயின் க்ரோத் நல்லா இருக்கும் மற்றபடி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இது மற்ற எல்லா இதை விட உணவுப் பொருளோட இதுல வந்து அதிக ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ஓகே சார் மீன் வளர்ப்பு பற்றி பற்றி படிப்பதற்கான படிப்புகள் என்னென்ன சார் இருக்கு படிப்புகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பிஎஃப்எஸ் இருக்கு பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு அது வந்து தூத்துக்குடியில் கவர்மெண்ட் காலேஜில் தராங்க அது இல்லாமல் இப்போ பொன்னேரியில் வந்து ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பல்கலைக்கழகம் அதுலேயும் இருக்குது அது இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் பரங்கிப்பேட்டையில் இதில் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் எம்எஸ்சி மரைன் பயாலஜி கோர்ஸ் இருக்குது இது மாதிரி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா காலேஜஸ்லேயும் வந்து ஜுவாலஜி கோர்ஸஸ் இருக்குது ஜுவாலஜி படித்தவங்க எல்லாருமே வந்து அக்வாகல்ச்சர் பண்ண முடியும் அது பிஎஸ்சி சுவாலஜி படித்தவங்களுக்கு வந்து ஃபார்மில் வந்து மேனேஜராகவோ இல்லை வந்து டெக்னீஷியனாகவோ வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஒரு வளர்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய தொழில் அது ரொம்ப பெருசு பெரிய லெவலில் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய தொழில் இது இந்த தொழிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் தேவை அதாவது சந்தைக்கு வந்து பத்தாயிரம் டன் தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் டன் தான் கிடைக்கிது பாக்கி ஒம்பதாயிரம் டன் உற்பத்திக்கான இது வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது யாருமே அது செய்யாதனால அந்த வாய்ப்புகள் பறிபோது அது அந்த தொழில் வந்து வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கு இதுல வந்து வேலை வாய்ப்பும் அதிகமா இருக்கு தொழில் தொடங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் தொழில் வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆமா ஓகே சார் இந்த மீன் வளர்ப்பு பற்றி படிப்பதற்கு அடிப்படை படிப்பு என்ன சார் அடிப்படை தகுதி என்ன அடிப்படை தகுதி வந்து பிளஸ் டூ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் காலேஜஸ்ல சேர்ந்து சயின்ஸ் காலேஜஸ்ல சேர்ந்து பிஎஸ்சி ஜுவாலஜி படிக்கலாம் அதுக்கு மேல எம்எஸ்சி ஜுவாலஜி படிக்கலாம் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா பிஎஃப்எஸ்சி படிக்கலாம் அதாவது தமிழ்நாடு மீன் வள கல்லூரி தூத்துக்குடியில் அப்புறம் வந்து மெரைன் பயாலஜியோட மெரைன் பயாலஜி இது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியோட மெரைன் பயாலஜி ரிசர்ச் சென்டர் வந்து சிதம்பரம் பக்கத்தில் பரங்கிப்பேட்டையில் இருக்குது அங்கே படிக்கலாம் அங்கே இப்போ எம்எஸ்சி மெரைன் பயாலஜி படித்து முடித்தா
போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பெரிய நிறுவனங்களில் வந்து இந்த பிஹெச்சி எடுத்தவங்களாம் பெரிய பதவியில் வேலை வாய்ப்பு அவங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு தமிழகத்தில் மொத்தமா எத்தனை கல்லூரிகள் சார்ந்த மீன் வளர்ப்பு முறையை பற்றி படிப்பதற்கான படிப்புகள் இருக்கு தமிழகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் இருக்கு இப்போதைக்கு அதாவது ஆமா தூத்துக்குடி மீன்வள கல்லூரி அதுக்கப்புறம் பொன்னேரியில வந்து ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது இல்லாம மெரைன் பயாலஜி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டில இதுதான் வந்து இந்த இது ஸ்பெசிபிக்கா இதுல இருக்கு அது இல்லாம எல்லா காலேஜஸ்லயும் வந்து ஜுவாலஜி இருக்கு இந்த சயின்ஸ் காலேஜஸ் எல்லாத்துலயும் ஜுவாலஜி கோர்ஸ் ஆமா அனிமல் அதாவது ஜுவாலஜிங்கிறது விலங்கியல் விலங்கியல் படிக்கும் போது அக்வாகல்ச்சர் பத்தியும் வரும் அதுல ஃபிஷர்ஸ் பத்தியும் வரும் அவங்களுக்கு வந்து அடிப்படையான ஒரு அறிவு வந்துடும் அதுல அவங்க இந்த தொழில வந்து அனுபவம் கிடைச்சது அப்படின்னா வேலை வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு இப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க வந்து எங்களோட சொந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் ஒண்ணு இருக்கு அதுல வந்து அவங்களுக்கு அனுபவத்துக்கு நாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்குறோம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துறோம் அந்த பயிற்சியை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நாங்களே வேலை வாய்ப்பு தரோம் எங்களுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாங்க வந்து இந்தியாவில வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ஏக்கர்ல டிஃபரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து ஃபார்மிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கன்சல்டன்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு டென் தௌசண்ட் ஏக்கர்ஸ்ல வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல மிடில் ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் இங்க எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இந்த கண்ட்ரில வந்து வேலை வாய்ப்புக்கெல்லாம் எங்களுக்கு ஆட்கள் நிறைய தேவைப்படுது அவங்களுக்கு வந்து அனுபவம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது படிப்பு இருந்தாவே போதும் ஈவன் பிளஸ் டூ படிச்சவங்கல இருந்து டிகிரி படிச்சவங்க போஸ்ட் கிராஜுவேட் படிச்ச படிச்சிட்டு இருக்கவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கூட ஆமா ஆமா அவங்களுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு கம்பெனி இருக்கு ஒரு பண்ணை இருக்கு ஒரு பெரிய நிறுவனம் இருக்குன்னா அதுல வந்து எல்லா லெவல்லையும் ஆட்கள் தேவை எங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் டெக்னீஷியன்ஸ் சூப்பர்வைசர்ஸ் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்த் பிளஸ் டூ படிச்சவங்களுக்கு போதும் மேனேஜர்ஸ் கேட்டகரியில வந்து டிகிரி படிச்சவங்க அவங்களுடைய படிப்புக்கு ஏற்ற போல ஆமா ஏற்றது போல வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஓகே சார் அந்த அவங்களுடைய கோர்சஸ் வந்துட்டு எத்தனை ஆண்டு காலம் இல்ல எத்தனை மாதங்கள் சார் நீடிக்கும் அந்த கோர்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி வந்து அந்த த்ரீ இயர்ஸ் கோர்ஸ் பிஎஃப்எஸ்சி வந்து போர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து எம்எஸ்சி வந்து டூ இயர்ஸ் பிஹெச்சி பண்ணோம்னா த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் டு போர் இயர்ஸ் வாய்ப்பிருக்கு <laughs> வெளிநாடுகள்ிக்க <laughs> மீன்கள் <laughs> 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 அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நன்னீர் மீன்கள் இருக்கு ஓர்னீர் மீன்கள் இருக்கு அப்புறம் இறால் இருக்கு அப்புறம் நண்டு இருக்கு இது எல்லாமே நல்ல மார்க்கெட் உள்ளது இப்ப நண்டு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் போகுது ஒரு கிலோ அதோட உற்பத்தி செலவு பாத்தீங்கன்னா முன்னூறு ரூபாய் நானூறு ரூபாய் ஆகும் பாக்கி தொடர்ந்து இதை பற்றி பேசலாம் சார் ஒரு நேயர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் என்னோட ஓகே சார் உங்களுடைய சந்தேகங்களை பற்றி நீங்க சார் கிட்ட கேளுங்க கண்டிப்பா மேடம் வணக்கம்ங்க <laughs> 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 நல்ல வளர்ந்து வளர்ந்து கொண்டு வரக்கூடிய துறை ரெண்டாவது வந்து நிறைய மக்களுக்கு தெரியல இந்த துறையை பத்தி அதனால வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு நாங்களே வந்து உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து நாங்களே கூட வேலை வாய்ப்பு தருவோம் 
உங்களுக்கு வந்து எப்படி தேவைனாலும் எங்களை அணுகுங்க உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணாலும் இந்த துறையில் நாங்கள் பண்ணித்தரோம் ஓகே சார் இதை படிக்கிறதுக்கு டிகிரி மாதிரி வருவாங்களா இல்லை எப்படி சார் ஒவ்வொரு கேட்டகரிலையும் ஆட்கள் தேவை எங்களுக்கு இப்போ ஒரு பத்தாவது படித்தவங்களும் தேவை ஓகே சார் அவங்க வந்து ஃபார்ம் ஒர்க்கர் மாதிரி இருப்பாங்க ஓகே சார் ப்ளஸ் டூ படித்தவங்க அவங்க ஒரு சூப்பர்வைசர் மாதிரி வருவாங்க அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சி இந்த மாதிரி டிகிரி படித்தவங்க ஒரு மேனேஜர் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அதே வந்து டாக்டரேட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டுனா ஒரு ஜென்ரல் மேனேஜர் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல வரதுக்கான ஓகே சார் இப்போ நாங்க மேனேஜரா வரோம் அப்படினு சொன்னா அந்த மீன் வளர்ப்பு பத்தி நாங்க தெரிஞ்சுக்க முடியுங்களா நிச்சயமா நீங்க வந்து உங்களோட ப்ரொபஷனல் கோர்ஸ் நீங்க படிச்சீங்க அப்படினா ஓகே சார் நீங்க வந்து உங்களோட கேரியர் வந்து ஃபியூச்சர்ல நல்லா டெவலப் ஆகும் அப்படி இல்ல வந்து நீங்க சொந்தமா பிசினஸ் பண்ணனும்னா நீங்க ப்ளஸ் 2 படிச்சிருந்தா கூட போதும் எங்கட்ட ட்ரெய்னிங் எடுத்துட்டீங்கனா நீங்களே கூட செய்யலாம் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா உதவிகளும் பண்றோம் நாங்க அந்த மீன் குஞ்சு தயார் தரது தீவனம் அப்புறம் மத்த இன்புட்ஸ் எல்லாம் தரது உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் ஹெல்ப் பண்றது இது எல்லாமே நாங்க பண்றோம் அப்ப இது வந்து நம்ம பிராக்டிகலா தான் படிக்க முடியுமே தவிர சும்மா அந்த பாடம் மாதிரி எல்லாம் படிக்க முடியாது இல்லீங்களா இல்ல பிராக்டிகலாவும் படிக்கலாம் பாடமா உங்களுக்கு இதே இதுல வந்து கரியர் வேணும் அப்படினா தமிழ்நாடு மீன்வள கல்லூரியில வந்து பிஎஃப்எஸ்சி படிக்கலாம் நீங்க பிஎஃப்எஸ்சி ஆமா பேச்சலர் ஆஃப் ஃபிஷரி சயின்ஸ் ஓகே சார் அப்படி இல்லனா மெரைன் பயாலஜி அண்ணாமலை யுனிவர்சிட்டில இருக்கு ஓகே சார் அது படிக்கலாம் எம்எஸ்சி மெரைன் பயாலஜி படிக்கலாம் ஓகே சார் பிஎஸ்சி சுவாலஜி படிக்கலாம் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி சுவாலஜி படிச்சிட்டு டாக்டரேட் பண்ணலாம் அக்வாகல்ச்சர்ல ஓகே சார் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப படிப்பு வேண்டாம் ஒரு அளவுக்கு தொழில கத்துக்கணும் அப்படினா நீங்க என்ன படிப்பு படிச்சிருக்கீங்களோ அதை வச்சே நீங்க போயிடலாம் ஓகே சார் நீங்க வர்க் பண்ணலாம் ஓன் பிசினஸ் பண்ணனும் பண்ணலாம் வந்து <laughs> <laughs> இந்த ஃபீல்ட்லயே உங்க லைஃப் லாங் நீங்க போகணும் அப்படின்னா நீங்க எம்எஸ்சி பிஹெச்சி எல்லாம் பண்ணிட்டு கூட வரலாம் இல்ல நீங்க வந்து ரொம்ப அதிக படிப்பு வேண்டாம் எனக்கு வந்து இந்த தொழில் கத்துக்கணும் கத்துக்கிட்டு நானே சொந்தமா பண்ணணும் எனக்கு வந்து இந்த படிப்புக்கே வேலை வேணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த ஸ்ட்ரைட்டாவே பிளஸ் டூ படிச்சுட்டு கூட வரலாம் எப்படி சார் சாப்பிடக்கூடிய மீன்கள் மட்டும்தான் இதுல சேருங்களா இல்ல இல்ல எல்லாமே இருக்கு வண்ண மீன்கள் இருக்கு கடல் வாழ் உயிரினங்கள் மட்டும் ஆமா ஊர் நீர் மீன்கள் இருக்கு கடல் மீன் கடல் நீர் மீன்கள் இருக்கு அப்புறம் நல்ல நல்ல நன்னீர் மீன்கள் இருக்கு சரி சார் அப்புறம் இறால் இருக்கு நண்டு இருக்கு இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூ உள்ளதுங்க ஓகே சார் நண்டு எல்லாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேல சேல்ஸ் ஆகுது உங்களுக்கு வந்து உற்பத்தி செலவு முன்னூறு நானூறு ரூபா தான் ஆகும் கஷ்டம் <laughs> வருமானம் <laughs> 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 ஒரு கல்ச்சர் பீரியட் முடியும் போது அதாவது ஒரு ஆறு மாதம் பீரியட்ல அதே ஐம்பது கோடிங்கும் போது செவன்டி ஃபைவ் குரோர்ஸ் கிடைக்கும் அதுல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குரோர்ஸ் உங்க ப்ராஃபிட் அது மாதிரி எவ்வளவு முதலீடு பண்றீங்களோ அதுல வந்து ஐம்பது சதவீதம் வரைக்கும் மீன் வளர்ப்பு மூலம் கண்டிப்பாக பொருளாதார முன்னேற்றம் இருக்கும் தாராளமா மீன் வளர்ப்பாலேயே முன்னேற நாடுகள் நிறைய இருக்கு அதுல அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வியட்நாம் வியட்நாம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பாசான ஒரு மீன் பங்கேஷியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு மீனை வச்சு அந்த நாட்டோட பொருளாதாரமே நாட்டோட பொருளாதாரம் ஒரு தனி மனுஷனோட பொருளாதாரம் உயர்றது அது வேற ஒரு நாடே வந்து அதனால பெரிய லெவலுக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு உலகத்திலே நம்பர் ஒன் அவங்க தான் அவங்க தான் தொடர்ந்து பேசுவோம் சார் ஒரு நேயர் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் யாரு எங்க இருந்து பேசுறீங்க பேசுறேன் ஓகே சார் உங்களுடைய சந்தேகங்களை பற்றி நீங்க சார் கிட்ட கேளுங்க 
சொல்லுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க மீன் வளர்ப்பு மீன் வளர்ப்பு பத்தி அதுக்கான படிப்புகளை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க சார் அதாவது நான் இப்ப மீன் வளர்ப்பு அந்த மாதிரியான படிப்பு படிச்சது இல்லை சார் ஆனா மீன் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இப்ப நான் என்ன சார் பண்ணுவேன் அது வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா படிச்சுட்டு தான் வரணும்னு அவசியமே கிடையாது அந்த இந்த துறைக்கு வந்து படிச்சுட்டு தான் நீங்க வரணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்க ஆர்வம் இருந்ததுன்னா நாங்களே பயிற்சி தரோம் உங்களுக்கு நீங்க சொந்தமா தொழில் தொடங்கணும்னா பயிற்சி தரோம் உங்களுக்கு தேவையான வந்து தீவனம் மீன் குஞ்சு மத்த இதெல்லாம் நாங்க தரோம் மார்க்கெட்டிங் ஹெல்ப்பும் பண்றோம் அது வந்து பொன்னேரின்னு ஒரு இடத்துல இருக்குங்க சென்னையில இருந்து ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர்ல பொன்னேரிங்கிற இடத்துல திருவள்ளூர் பொன்னேரி ஆமா எங்களுடைய ஆராய்ச்சி பண்ண இருக்கு அந்த பண்ணையிலயே நாங்க பயிற்சி தரோம் ஓகே சார் எந்த மாதிரியான மீன் வளர்க்கலாம் சார் நீங்க வந்து நன்னீர் வளர்க்கலாம் நன்னீர் மீன்கள் வளர்க்கலாம் ஓர் நீர் மீன்கள் வளர்க்கலாம் வண்ண மீன்கள் வளர்க்கலாம் உங்களோட பட்ஜெட்டை பொறுத்து இருக்கு நீங்க எவ்வளவு முதலீடு போட போறீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாயில இருந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா போட்டு முதலீடு போட்டு பண்ணணும்னா நீங்க வண்ண மீன்கள் பண்ணலாம் அதே அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் போட்டு செய்யணும் அப்படின்னா சாப்பிட்ற மீன்கள் பண்ணலாம் எந்த மீன் செஞ்சீங்கனாலும் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல லாபம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு சார் இப்ப வந்து ஏர் மீன் மட்டும் தான் சார் வளர்க்கணுமா இல்ல கடல் மீன் அந்த மாதிரி வளர்க்கலாம் ஆமா கடல் மீனும் வளர்க்கலாம் கடல் மீன் வளர்க்கறது மீன் வளர்த்தா அந்த மாதிரி நல்லா லாபம் கிடைக்குமா சார் நிச்சயமா கடல் மீனுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்குங்க நல்ல தண்ணியோட கடல் மீன்களுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் கடல் மீன் வளர்க்கறோம் இல்ல சார் அது வந்து இப்போ எப்படி சொல்றது நம்ம அதாவது கடல்ல வளர்க்காம அதை எடுத்து வந்து நம்ம வீட்டுல வளர்க்கறதுனால அது இறந்துடாதா சார் இல்ல அதாவது மீன்கள் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குங்க ஒண்ணு வந்து நல்ல தண்ணினா நல்ல தண்ணில மட்டும்தான் வளரும் உப்பு தண்ணினா உப்பு தண்ணில மட்டும்தான் வளரும் இன்னொரு வகை இருக்கு மூணாவது வகை அந்த வகை பாத்தீங்கன்னா யூரிகாலின் ஃபிஷர்ஸ் அப்படின்வாங்க அது வந்து நல்ல தண்ணிலயும் வளரும் உப்பு தண்ணிலயும் வளரும் ரெண்டு தண்ணிலயுமே வளருங்க அது வந்து அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா கொடுவான்னு ஒரு மீன் சொல்லுவாங்க அது அது ரொம்ப நல்ல மீன் அது முந்நூறு ரூபா முன்னூத்தி ரூபா வரைக்கும் போகுது கிலோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு லட்ச ரூபா வரைக்கும் லாபம் கிடைக்கும் ஒரு ஹெக்டேர்ல அது இல்லாம மில்க் ஃபிஷ்னு ஒரு வெரைட்டி இருக்குங்க அந்த மில்க் ஃபிஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து நல்ல தண்ணிலயும் வரும் உப்பு தண்ணிலயும் வரும் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் தொடர்ந்து இன்னொரு நேயர் இணைப்பு இருக்காங்க பேசிடுவோம் சார் வணக்கம் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஓகே சார் உங்களுடைய சந்தேகங்களை பற்றி நீங்க சார் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க நாங்கள் முடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமா முடிச்சிருக்கேன் சார் சாரி சொந்தமா இடம் இருக்கு டிப்ளமானா என்ன துறையில முடிச்சிருக்கீங்க குறைஞ்சபட்சிஸ்க் <laughs> மாட்ரேட் அதாவது லோ ரிஸ்க் மாட்ரேட் ப்ராஃபிட் ஓகேங்களா அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கும் நீங்க எவ்வளவு முதலீடு பண்றீங்களோ அதுல ஐம்பது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கும் அதே வந்து நீங்க இறால் வளர்ப்பு பண்றீங்கன்னா ஹை ரிஸ்க் ஹை ப்ராஃபிட் அதிக ரிஸ்க் இருக்கு டிசீஸ் வந்தா செத்து போயிடும் உங்களுக்கு லாபம் வந்து இருநூறு சதவீதம் கூட கிடைக்கும் இப்ப பத்து லட்ச ரூபா போறீங்கன்னா இருபது லட்ச ரூபா லாபம் கிடைக்கும் பத்தொன்பது லட்ச ரூபாய் சேல்ஸ் ஆகும் இருபது லட்ச ரூபாய் லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அது வந்து இறால் மட்டும் இறால்ல மட்டும் தடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா இறாலுக்கு வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப போர்லி டெவலப்டு இப்போ ஃபிஷர்ஸுக்கு வந்து மீன்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா முதுகெலும்பு இருக்கு ரத்த சிவப்பணு இருக்கு அதுக்கு வந்து அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க அதனால வைரஸ் அட்டாக் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே செத்து போயிடும் அதுக்கு மருந்து இது வரையும் கண்டுபிடிக்கல ஆனால் நல்ல விதமா வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இருநூறு சதவீதம் லாபம் கிடைக்கும் ஒரு நாலு மாசத்துக்குள்ளே உங்க பணம் வந்து மூணு மடங்காம பெருகிடும் லாஸ் ஆச்சுன்னா அந்த பணம் பூரா போயிடுங்க அதனால அது வந்து ஹை ரிஸ்க் ஹை ப்ராஃபிட் மீன் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து லோ ரிஸ்க் மாடரேட் ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நண்டு வளர்ப்பு வந்து இப்ப டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு அது வந்து நல்ல ஹை ரிஸ்க் இது ஹை ப்ராஃபிட் உள்ளது ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப கம்மி அதுல நிச்சயமா நாங்களே பயிற்சி தரோம் எங்க பண்ணைக்கு கூட நீங்க வரலாம் எங்க பண்ணை வந்து பொன்னேரில இருக்குங்க பொன்னேரிக்கு வாங்க நீங்க வந்தீங்கன்னா நாங்க உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு வந்து 
தேவையான உதவிகள்லாம் பண்றோம் நாங்க எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாம் நீங்களும் <laughs> வாய்ப்போ <laughs> அது வந்து ஒரு இது மாதிரி பண்ணிடணும் ஒரு அந்த அக்ரி நிலத்துக்கு மேல ஷீட் போடணும் ஆமா அந்த பாண்டு அந்த பாண்டு சொல்வாங்க அந்த நிலம் அந்த பண்ணை குளம் இருக்கு இல்லையா குளத்துல வந்து பிளாஸ்டிக் லைனிங் ஷீட்ஸ் இருக்குங்க அது வந்து ஒரு தடவை ஸ்டே பண்ண இது பண்றோம்னா லே பண்ணிட்டோம்னா 20 இயர்ஸ் லைஃப் அது அது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா சீபேஜ் போகாது சுத்தமா வந்து வாட்டர்ல சீபேஜ் இருக்காது சீபேஜ் இல்லாதனால உங்களுக்கு வாட்டர் சீபேஜ் டோட்டலா அரெஸ்ட் ஆயிடும் எவாபரேஷன் மட்டும் தான் அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த இந்த அக்ரி ஹவுஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா எவாப்ரேஷன் லாஸையும் குறைச்சிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணிக்க முடியும் அதே தண்ணியை ஒரு தடவை இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து திரும்ப திரும்ப ஃபில்டர் பண்ணி திரும்ப திரும்ப விட்டுட்டு வரலாம் அது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் வைஸ் அதிகமாகும் பட் வந்து பாலைவனம் மாதிரி ஏரியாவில் கூட செய்ய முடியும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் அதுக்கான சயின்ஸ் இப்போ நல்லா டெவலப் ஆகிடுது அது நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது எல்லா இதுலேயும் பண்ண முடியும் அதாவது ரொம்ப தண்ணி வசதி இல்லாத இடத்துலையும் செய்ய முடியும் நல்ல நீர் தண்ணி மட்டும் இருக்குங்கிற இடத்துல நல்ல தண்ணி வெரைட்டி பண்ணலாம் சில வகை மீன்கள் வந்து கடல் தண்ணிலையும் வரும் நல்ல தண்ணிலையும் வரும் அதையும் செய்யலாம் அதே மாதிரி உப்பு தண்ணி உள்ள இடத்துல வந்து ஓர் நீர் வகைகள்லாம் பண்ணலாம் எல்லா வகையான மீன்கள் இறால்கள் நண்டு இந்த மாதிரி கடல் உணவுகள் சீ ஃபுட்னு சொல்லுவாங்க இது நல்ல மதிப்பு இருக்குது உலகம் பூரா நல்ல மதிப்பு இருக்குது ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள்லாம் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது இன்னைக்கு எந்த தொழிலை விடவும் அதிக லாபம் தரக்கூடிய அதிக ஏற்றுமதி வாய்ப்பு மார்க்கெட் டிமாண்ட் உள்ள தொழில் இதுதான் ஓகே சார் மீன் வளர்ப்பு பற்றிய படிப்புகள் அதற்கான செலவுகள் எவ்வளவு சார் ஆகும் குறைந்தபட்சத்தில் இருந்து அதிகபட்சம் வரை நீங்க சராசரி கல்லூரியில படிச்சீங்க அரசாங்க கல்லூரியில படிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இயல்பான உள்ள கட்டணங்கள் தான் கவர்மெண்ட்ல நிர்ணயிச்ச ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் தான் இருக்கு ப்ரைவேட் காலேஜஸ் கிடையாது அதனால வந்து இதுல படிக்கலாம் தூத்துக்குடி மீன்வள கல்லூரியிலையோ அல்ல பொன்னேரியிலையோ அல்லது அப்படி இல்லைன்னா இது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி மெரைன் பயாலஜி கோர்ஸ் படிக்கலாம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப சராசரியான கட்டணங்கள் தான் ஆகும் சாதாரணமா மற்ற டிகிரி என்ன படிக்கிறாங்களோ சராசரியா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் படிக்கக்கூடிய டிகிரி படிக்கக்கூடிய அந்த செலவு தான் இதுக்கும் ஆகும் இன்னும் அதிக செலவுலாம் ஆகாது மீன் வளர்ப்புல நண்டு வளர்ப்பு முறை பற்றி சொன்னீங்க இப்ப இரண்டுமே வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் உள்ளவங்க இரண்டுக்கும் ஒரே இடத்துல வளர்க்க முடியுமா இல்ல தாராளமா அதாவது சில வகை மீன்கள் வந்து ஒன்னு ஒன்னு அட்டாக் பண்ணி சாப்பிட்றோம் இப்ப வந்து பாலிகல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க அது பாலிகல்ச்சர்னா வந்து பல வகையான மீன்களை ஒரே இடத்துல வளர்க்கறது அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நடைமுறையில இப்ப இந்தியாவில நிறைய இடத்துல செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்லா ரோகு மிருகாலுமாங்க அந்த கட்லாங்கிறது வந்து கட்லா ரோகு மிருகாலுங்கிற மூணு வகையுமே இந்திய பெருங்கண்டைகள்னு சொல்லுவாங்க இந்தியன் மேஜர் கார்ப்ஸ் அப்படிம்பாங்க அது இல்லாமல் வந்து சீன க கண்டைகள்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து புல்கண்டை வெள்ளிக்கண்டை சாதா கண்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ கட்லா வந்து தண்ணியோட மேல் பகுதியில் உணவு எடுக்கும் ரோகு வந்து நடு பகுதியில் எடுக்கும் மிருகால் வந்து பாட்டத்தில் எடுக்கும் அதேமாதிரி சீன கண்டைகள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து சில்வர் கார்ப் வந்து மேலே எடுக்கும் வெள்ளிக்கண்டை புல் கண்டை வந்து நடு மையத்தில் எடுக்கும் அந்த புல் அதெல்லாம் சாப்பிடும் காமன் கார்ப்புங்கிற அந்த சாதா கண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டத்தில் சாப்பிடும் அந்த மாதிரி காம்போஸ்ட் கல்ச்சர் பண்ணலாம் அதுங்கெல்லாம் வந்து ஹெர்பியோரஸ் ஃபிஷஸ் ஹெர்பியோரஸ் ஃபிஷஸ்னால் வந்து தாவரங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடியது அதே கார்னியோரஸ் ஃபிஷஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடித்து சாப்பிட்றோம் ஒன்று ஒன்று இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விரால் மீன் இருக்குது விரால் மீன் பயங்கரமாக அடித்து சாப்பிடும் அதே மாதிரி கொடுவா மீன் வந்து அதுவும் அட்டாக் மீன்களை ஆமா அது அதே வகையை அடிச்சு சாப்பிடும் வேற மீன்கள் விட்டீங்கனாலும் சாப்பிடுவாங்க 
அதனால அது வந்து பண்ண முடியாது அது வந்து தனித்தனியாக தான் பண்ண முடியும் அதே வகையை அடிச்சு சாப்பிட்றதா அப்போ ஒவ்வொரு மீனையும் பர்டிகுலராக தனித்தனி அமைப்புகள் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது பட் வந்து அதுக்கான ஃபீடை கரெக்டாக கொடுத்து கிரேடிங்னு சொல்லுவாங்க பெரிய மீனும் வந்து சின்ன மீனை சாப்பிடும் அதனால அந்த கிரேடிங் வந்து கரெக்டாக பண்ணிட்டாங்கன்னா ப்ராப்பராக பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரே யூனிஃபார்ம் சைஸ் இருந்தாலும் சாப்பிடாது ரொம்ப பெரிய மீனும் சின்ன மீனும் இருந்தனா சின்ன மீன் அடிச்சு சாப்பிடும் ஓகே சார் இப்போ வந்துட்டு அழகு மீன்களும் வளர்க்கலாம் சாப்பிட்ற மீன்களும் வளர்க்கலாம்னு சொன்னீங்க அழகு மீன்களும் சாப்பிட்ற மீன்கள் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டுத்துல எது சார் ரொம்ப அதிகமான வருமானத்தை தரக்கூடியவை அதிக வருமானம் பெரிய லெவலில் நீங்க போகணும்னா சாப்பிட்ற மீன் தான் செய்யணும் ஏன்னா நீங்க ஆயிரம் டன் வச்சிருந்தீங்கனாலும் வித்துடலாம் ஆனா வண்ண மீன்கள் அப்படி கிடையாது ஒரு ஆயிரம் மீன் தான் போகுங்கிற இடத்துல நீங்க வந்து ஒரு பத்தாயிரம் மீன் உற்பத்தி பண்ணிட்டீங்கன்னா போகாது அது வந்து சிறு தொழில் மாதிரி குடிசை தொழில் மாதிரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வண்ண மீன்கள் பண்ணலாம் பெரிய தொழிலா செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து சாப்பிட்ற மீன் இறால் இதெல்லாம் பண்ணலாம் ஓகே சார் மீன் வளர்ப்பில் ஆர்வம் உள்ளவங்களுக்கு உங்களுடைய இறுதி கருத்தா என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார் மீன் வளர்ப்பில் ஆர்வம் உள்ளவங்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கு இந்த இந்த தொழிலை நல்லா செய்யலாம் மற்ற தொழில் மாதிரி இதுலேயும் வந்து லாபங்கள் லாபம் நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கு அதனால இது வாய்ப்புகள் இருக்கு பயன்படுத்திங்க இந்தியாவில் மட்டும்தான் வந்து இந்த மீன் வளர்ப்பு தொழில் அதிகமாக இல்லைங்க உலகத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா சீனா நம்பர் ஒன் இந்தியாவில்தான் மிக குறைவாக உள்ளது ஆமா சீனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் உலகத்துல உள்ள எல்லா மீன் வளர்ப்பு இதுலயும் வந்து அவங்கதான் நம்பர் ஒன்னு ரெண்டாவது இடம் இந்தியாவுக்கு இருக்கு பட் சீனாவில நூறு டன் நூறாயிரம் டன் உற்பத்தி பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க வந்து ஒரு ஒரு ஆயிரம் டன் கூட பண்ணல கிட்டத்தட்ட வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது மடங்கு அவங்க அதிகமா இருக்காங்க நம்ம கம்மியா இருக்கும் அது வந்து இன்னும் நிறைய பேர் இந்த தொழிலில் வந்தாங்கன்னா உற்பத்தி நிறையா பெருகும் நம்ம நாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டுக்கு பெருகும் நம்ம நாட்டோட ஏற்றுமதி இது வந்து நிறையா கிடைக்கும் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் வேலை வாய்ப்பு பொருளாதாரம் எல்லாமே முன்னேறும் ஓகே சார் இன்றைய இலக்கு நிகழ்ச்சியின் மீன் வளர்ப்பு பற்றியும் அதனுடைய படிப்புகளை பற்றியும் வேலை வாய்ப்பு முறைகளை பற்றியும் விளக்கமாக சொன்னீங்க நன்றி சார் நன்றி வணக்கம் இதே போல் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் சந்திப்போம்